我们今后要谨慎从事。你还要逃跑？如果现在放弃，咱们的努力都功亏一篑了。但是目前的情形，的确不容乐观。错了，祭典那天会有戏班子进宫，他们会在宫中停留一天。你的意思是？赵王被吓破了胆子，那天公孙乾也会被调去守卫，所以，我们也抓住这个机会。浩兰，浩兰，什么时候知道的？从你改变主意，分别送话给楚卫两国的时候，我就知道你一定另有所图。实话跟你说吧，离开了赵国，我也没打算再回来。你多次为我出生入死。再三劝我不要背叛，可是，在商人眼里，人只分有用和没用。我对你从未动过心，所谓的合作，不过是利用。李浩兰，我一直在利用你。你不算誓言，总算留给我半副身家。我在房间里发现这个，我的气就消了。吕不韦，我不生你的气。利用，我叫你利用，你个混账东西，没心肝，混账！你想要半副身家就摆脱我，做你的春秋大梦。你这种冷酷无情的人活着，就会让人伤心。你怎么不去死、啊？能让我伤心的人，我就让他肝肠寸断。哎哎哎哎哎哎！就这么走了？以后再敢这么做，我就扭下你的脑袋，高高挂在城门上。你听懂了吗？哎！牢牢记住了，好伙伴。日界，闲云恐集。昔我往矣，杨柳依依。今我来思，欲雪霏霏。行道迟迟，再饥再渴。我心伤悲，莫知我爱。你知道这首诗的意思吗？独自前行的旅人，回想离开的那日。绵绵春风，杨柳轻拂，一切充满了希望。当他踏上归途，前方是漫天大雪，脚下是泥泞的道路，身子饥饿又寒冷，不由满心悲伤。那他是在寻找什么呢？也许，在他家乡有一位妻子，苦苦等候了他多年；又或许，只是一个美丽的恋人，他们相隔千里。可在他心里，他们一直在一起，从未分开过。这不像一首诗，倒像一出笑话。您一点都不感动吗？在我年轻的时候，我也曾经以为这世上会有一个人永远属于我。后来我发现，我给他的一切。都成了那把穿透我心扉的长剑，傻，真傻，傻孩子，我不喜欢这一首，换一首。诺。站住
服务员，站住！哎，服务员，刚刚那人，刚才你谁也没有看见。那宫女是个男的。这一路都没有卫兵盘查，是不是太顺利了？所有人为几点忙的人仰马翻，自然无空盘查。站住！回去吕少府，这么晚出宫是想去哪儿啊？姐姐，你呢？王孙，请你立即现身。再不出来，我现在就杀了李浩然！王孙，你这太不公平了。现在可以把钱放下了吧？全部给我拿下！明日王上会亲自审问你们，好好待着。我早就跟你说过了，叫你不要冒险，这简直就是儿戏。此事怪不得吕兄，赵王因未处之事忧心忡忡，找高浩洋率军护卫，更驱逐所有的百戏班子。这次祭典戏班众多，那些卫士怎会一个一个盘查？看来你是被秀玉盯上了。王孙，你看我替你四处奔走，舍生忘死，这关键时刻，哎，你不能任由我被杀呀！吕不韦，现在是说这种事情的时候吗？明日太阳升起，便是审讯之时。到时候，你们把所有的责任都推到我身上。王上不会信。我们既已结为同盟，只有这样做，才能确保损失最小。有了。有什么？来人，外边有什么？干什么？叫什么叫？这是给你的。你们不用白费心思，我是不会放你们逃跑的。不必放人，只要你帮我做件小事，事成之后还有重谢。什么小事？我要你帮我传递一个消息。